Continuando con lo, con lo visto en la clase pasada, eh, ahora lo que vamos a decir es que, en general, dados un conjunto de eh, n vectores en el espacio tangente a Rn, definimos el producto de n formas como sigue, como dx y1, wedge dx y2, wedge dx y n, n componentes, evaluados en los vectores b1 hasta bn, entonces, ¿esto qué significa no confundir? Este B1 significa que tengo un vector que tiene componentes arriba B11, B12, B1, eh, perdón. Digamos, este índice solamente me enumera, me dice qué número de vectores, pero las componentes siguen siendo arriba. ¿De acuerdo? Entonces, este índice me dice qué número de vectores las componentes siguen siendo B1, 2, B2, 1, etc. Entonces, creo que, creo que se entiende. Entonces, generalizando lo que ya vimos, esto va a ser el determinante, entonces. Con esa idea que tenemos de las proyecciones sobre los espacios respectivos. Entonces, va a ser de X. Ahora, ¿por qué...? ¿Por qué le pongo este índice? Porque acuérdense que tenía, por ejemplo, de x1, de x2. Eh, bueno, más bien, cuando definí dos formas tenía di, wedge de xj, ¿ven? Pero evidentemente estas, estas letras se me van a acabar. Son, son finitas. I, j, a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m hasta la z. Entonces no voy a poder enumerar todos estos. Entonces, por eso en vez de usar estos índices, como ya tengo muchos, le llamo i al índice y lo numero aquí abajito. Entonces este i1, si estoy en el caso dos dimensional, le puedo llamar i y el i2 le puedo llamar la j, digamos. Entonces es un índice para numerar todos estos que tengo aquí. Entonces me queda este evaluado en el vector b1, este de x y 2 se evaluó en el vector b2, no, perdón, b1 también. Y todo esto de x y n en el vector b1, luego de x en y1 de b2, de x y2 en b2, de x y n, bn, y luego tengo de x y1. Perdón, B2, lo siento, lo siento. B2, DX y 1 en BN, DX aquí un montón, DX y 2 en BN, y DX y N en BN. Entonces, esa va a ser nuestra definición de producto eh, wedge en N dimensiones. Como, como un determinante. Ahora, nosotros vimos cómo escribir el determinante, ¿cierto? Entonces, si recordamos las clases anteriores, nosotros teníamos que el determinante de la matriz, por ejemplo, A11, o sea, lo que teníamos que el determinante de la matriz A, el determinante de A y J era A11, A12 hasta A1N. Luego acá tenía A21, A22, A2N. Y luego acá tendría AN1, AN2, ANN. Entonces, este determinante 
lo escribíamos como la suma, y de hecho vimos el ejemplo para que daba la fórmula para lo que conocemos en tres dimensiones, por ejemplo, y era más, digamos, en cierto modo, para cosas teóricas más práctico que estar poniendo los menores y los cofactores que les enseñaron en álgebra lineal. Entonces nosotros justamente encaminamos todo para encontrar esta fórmula de aquí. Entonces, la suma sobre todas las permutaciones de ese n, donde ese n era el conjunto con n elementos, del signo de la permutación por el producto de a eh, i con i. Entonces, esto trasladado a esto de acá, nos permite escribir este, esta definición como, eh, voy a ponerlo aquí en chiquito, la suma sobre sigma que pertenece a ese n, entonces sigue siendo el de n, el de, el de n elementos, porque ¿cuántos elementos tengo? n, n de ellos, por el signo de la permutación, o del signo de la permutación, perdón, la suma sobre las permutaciones del signo de la permutación por el producto, en este caso no voy a usar la i porque la i la tengo aquí, entonces le voy a llamar desde j igual a 1 hasta n de los elementos de la matriz, que en este caso son las de x, entonces va a ser de x de los índices arriba, en este caso sería sigma eh, o i, perdón, i sigma j, entonces, que estos, estos son los números que cambio, entonces, ¿qué es lo que hace la permutación? Cambia estos, entonces no le hace nada a los i, lo que cambia son los índices de aquí, entonces por eso escribo esto, o sea, realmente sigma de i j lo podría dejar así, pero esta permutación no le hace nada a este índice, lo, los que mueve son los índices de abajo, que son los que cambian realmente. Entonces es esto de aquí. Evaluado en el vector bj. ¿De acuerdo? Porque solo cambia estos. Digamos, manteniendo el vector. Este, o cambiando el vector, cambia este por este, dependiendo quién sea la j. Entonces, esto que está aquí sería la definición del producto wedge, es decir, de x y 1 con todo lo que sabemos, wedge de x y n evaluado en b1 hasta bn va a ser igual a la suma sobre todas las permutaciones del signo por el producto desde j igual a 1 hasta n de dx y sigma j evaluado en el vector bj de acuerdo entonces por ejemplo si tengo vamos a poner así si tengo que n es igual a tengo R3 entonces quiero calcular el producto de DX I1, en este caso I1 sería 1 I2 sería 2 y T sería 3 entonces yo quiero calcular solamente el producto DX1 con DX2 entonces eso lo tendría que evaluar en B1, B2 y esta fórmula me dice que va a ser la suma sobre las permutaciones en el grupo de cuántos elementos, en este caso 2. De dos elementos de ese gn del producto desde j igual a 1 hasta 2. De dx y sigma j bj. Entonces, ese 2... Tiene los elementos 1 y 2. ¿Cuántos elementos tiene esta permutación? Dos elementos. Entonces, tiene dos factoriales de elementos, ¿se acuerdan? 
si ese n tiene n, n elementos, el número, la cardinalidad de eso sería eh, n factorial. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Eh, perdón. O sea, la cardinalidad del grupo de, permu de permutaciones en realidad sería 2. Entonces tengo 2 en este caso. Bueno, en general n factorial, perdón, otra vez. Entonces en este caso tengo dos permutaciones, que es la identidad y la permutación 2 con 1. ¿Cierto? Entonces esta como es impar, tiene signo negativo. Y esta como es par, tiene signo positivo. Entonces esto va a ser igual a... Perdón, aquí me faltó la sigma. Sobre todas las permutaciones, ¿cuántas tengo? Tengo dos. Entonces, sobre la primera, el signo es positivo. Entonces, me queda el dx. O sea, a ver, voy a, voy a expandirlo. Me queda suma de sigma sobre ese 2 de ese gn sigma por el producto este que sería dx y sigma 1, b1 por dx y sigma 2. B2. Y ahora sumo sobre las permutaciones. Entonces esto sería este SGN sigma 1, digamos, de X y sigma 1, 1 en B1 por DX y sigma 1 de 2 en B2 más SGN de sigma 2 por DX y sigma 2 en 1, B1 por dx y sigma 2 de 2 en b2, dos permutaciones, entonces dos suma, una, una suma de dos elementos. Entonces la primera permutación es 1, 2, entonces esto significa que este es más, y me queda dx 1, entonces este es sigma 1 de 1, esto para no confundir tienen que tener bien claro lo que vimos la... la cuando vimos el grupo de permutaciones. Entonces, esta sigma 1 de 1, ¿qué hace? Esta sigma 1 manda el 1 al 1 y esta sigma 1 manda el 2 al 2. Entonces aquí sería dx1, b1, por dx2, b2, más este, pero este es negativo, porque es una permutación impar. Entonces me queda menos... Dx, este de aquí que hace sigma 2 de 1 me lo manda al 2. Y el sigma y el, y el 2, perdón, me lo manda al 1. Entonces me queda Tx2 en B1 por Dx2 en B2. ¿Ven? Y entonces esto es exactamente igual que el determinante de de x1 b1 de x2 b2 de x1 b2 y de x no perdón de x1 cómo va esto cómo era de x1 de x2 perdón de x2 b1 y aquí me queda de x1 B2, sí, como lo había puesto. Entonces, que es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿ven? Entonces, así es como se utiliza esto para calcular esto de aquí. Digamos, eh, en la práctica no es muy común usarlo, sino más bien en aspectos teóricos, pero aquí les muestro que también se puede hacer así. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería nuestra definición del producto en n dimensiones. Aquí está. Del producto interno. Entonces, depende quién sea... Este, esto que estoy agarrando es el número de elementos que voy a tener entonces repito hay que tener cuidado con eso porque puede ser que yo esté en R3 y qué puedo calcular con esto pues puedo calcular las 1 formas que esas no se multiplican puedo calcular las 2 formas que es lo que hice acá entonces, en ese caso, este índice de aquí lo tomo hasta 2. Y las tres formas. Entonces, en ese caso, el índice que está aquí lo tomo hasta 3. Entonces, digamos, 
que para ser más... Eh, Formal, digamos, aquí tendría que ponerle este índice hasta un índice K y este de aquí hasta un índice K y todos estos hasta un índice K. Entonces, déjenme ponerlo así. Entonces, esto es porque no quiero llegar y solo poner definición y. Y ya, entonces por eso tenemos que ir arreglando cositas sobre la marcha. Entonces es K, K, K y estos y K. Entonces aquí ya está más claro. Si K es igual a 2 y N es igual a 3, digamos. Entonces estos is, digamos estos is, déjenme ponerlo aquí, acá. Este, los I1, bueno, acá también tendría que ponerle K. Aquí también. Y acá también se me pasó aquí, aquí. K. Hasta acá. Hasta en día. Y K, B, K. Hasta acá. Entonces estos I1 hasta I, K van desde 1 hasta N. Desde 1 hasta n. Entonces, por ejemplo, si estoy... Si quiero calcular n3, el sigma 3. Entonces, la k valdría 3. Y el i va desde 1 hasta 3. Entonces, los únicos que tengo es... De x1, de x2, de x3. Solo tengo una permutación. ¿Sí? O sea... Lambda 3 de r3, por ejemplo. Entonces, aquí k es igual a 3. n es igual a 3. Entonces, i1, i2, i3... Van desde 1 hasta 3 en este caso. Desde 1 hasta n. Y entonces la única que puedo formar aquí sería dx1, which dx2. O sea, teniendo en cuenta también que i1 es el índice 1, i2 es el índice 2, i3 es el índice 3. Pero cada uno de estos índices va de uno, justamente de 1 a 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que puedo tener dx1, dx2, dx3 o dx 2, de x1, de x1, etcétera, pero esos no cuentan como ya vimos. Entonces, el único distinto sería x1, x2, x3, y esto según la definición que tenemos sería la suma, y aquí me falta ponerle la k también. Ponerle aquí, sí. La suma de sigma que pertenece a ese 3. DSGN. Bueno, eso ya, ya no lo voy a hacer. Se entiende, ¿no? Ya no quiero perder tiempo en esto. Entonces, esta asociación de, de un álgebra exterior a un espacio vectorial, porque esto en general se puede hacer no solo para RN. Entonces, aquí lo estamos haciendo para RN, pero se puede hacer en general para un espacio vectorial. Entonces, no sé si hayan visto en los libros de álgebra lineal que vienen capítulos... que se llaman álgebra exterior, funciones multilineales y álgebra exterior. Entonces la asociación, la asociación de un álgebra exterior a un espacio vectorial es lo que se llama un funtor, en este caso de, entre espacios vectoriales. Eh, entonces, esta álgebra exterior es un ejemplo de, de una biálgebra. Eso que significa que su espacio dual también tiene un producto y ese producto dual es compatible con el producto externo. Entonces vamos a ver ese producto dual. Bueno, y, y, el, y el emparejamiento entre esa álgebra exterior y su dual la va a dar un producto interno. Entonces este wedge va a generar un producto interno que se conoce como antiderivada. En el contexto de la geometría diferencial. Entonces, emparejar el álgebra exterior y su dual, eso va a generar ese producto interno, que va a ser una, una antiderivación. Entonces, para todas las propiedades, para todas estas propiedades, para estas eh, formas diferenciales hay propiedades. Entonces hay un teorema, vamos a ponerlo así, teorema. 
Esta es punto .4.1. Punto Entonces si tenemos W, W1, W2, K formas en Rn, digamos, en un punto P tendría que poner. O sea, en general, estas cosas, digamos, sería un campo de uno forma si no le pongo el P. Pero aquí estamos pensando que estamos en un punto de Rn. Y tenemos eta 1, eta 2 y eta 2 que sean L formas. En Rn, entonces se cumple lo siguiente. Se cumple que A por omega wedge eta es lo mismo que omega wedge A por eta. Y eso es lo mismo que A por omega wedge eta. Donde esa A es un número real o en, o en general esa A es una función real de variable vectorial, si lo quieren ver así. Entonces en general esa A sería una F de X es una función continua en Rn. Entonces, el punto es que me da un número real. Entonces, ¿qué significa eso? Que ese, cualquier constante o cualquier número real lo puedo meter en cualquier parte del producto wedge. Aquí me faltan los paréntesis. Número 2 va a ser eh, asociativo. Entonces, W omega 1 más omega 2 wedge. Eta va a ser omega 1 wedge eta más omega 2 wedge eta. La tercera propiedad es que omega wedge, lo mismo del otro lado, eta 1 más eta 2. Y de hecho esta es consecuencia de esta de acá, en el fondo. Entonces va a ser wedge eta, eta 2. Porque justo el producto este, claro, depende en qué espacio esté, pero ya vimos que el producto es anticonmutativo. Entonces, justamente esta cosa de aquí, esta 3, va a ser consecuencia de 2 y de la propiedad 4 que voy a poner aquí. Entonces, el producto de una K forma con una L forma va a ser menos 1 a la KL por eta wedge omega. ¿De acuerdo? Entonces, realmente este es aquí lo estamos haciendo de manera intuitiva. Entonces estamos llegando a estas cosas, pero realmente ya eh, cuando, cuando llevan un curso serio, este el espacio de uno forma se va a definir. Y de hecho vamos a ver un poquito, yo creo, de eso, porque es conveniente. Se va a definir como el, como el espacio vectorial, como el espacio tensorial. O sea, si yo tengo un espacio vectorial, voy a tener el espacio tensorial de espacios vectoriales, cociente con, con un espacio W, P. Entonces, donde ese W, P es el espacio de tensores, que todavía no sabemos qué significa eso. Entonces, el producto de una forma se define como ese cociente. Pero no, no lo vamos a hacer así. Entonces, ahora, esta propiedad, 4 se entiende de que, por ejemplo, si yo tengo, eh, vamos a decir, una 1 forma en R3, digamos que ese omega es omega 1 de X1, y tenemos una 2 forma, vamos a decir, eta en R3, entonces esa 2 forma, digamos que en general se escribe como la, con la base de X1, de X2, de X. 2 de x3 de x3 de x1 pero voy a ponerla así simplemente como eta 1 2 de, de x1 wedge de x2 pero ahora como quiero el producto no quiero que se me haga cero entonces déjenme ponerle de x2 3 entonces de x2 wedge de x3 entonces si yo hago el producto de estos dos omega wedge eta a ver y déjenme poner aquí Omega wedge eta. Entonces, esta fórmula lo que me dice es que eso va a ser igual a menos 1. O sea, puedo voltearlo, pero puede que salga un signo negativo, dependiendo cómo sean estas formas. Entonces, esta K sería 1 en este caso, porque tengo una 1 forma. Y esta L sería 2 en este caso, porque tengo una 2 forma. 
Entonces es menos 1 a la 2 por 1, ahí no cambia. Por eta wedge w, entonces me va a quedar eta wedge w. Entonces en este caso especial, este producto, entre estas dos, uno formas, es conmutativo. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿De dónde viene? Pues si pongo esto y hago el cálculo específico con las propiedades del wedge que ya hemos encontrado, entonces lo que tenemos es que omega wedge eta va a ser omega 1 de x1 wedge eta 2 3 de x2 wedge de x3. ¿Cierto? Entonces, si la propiedad 1 es cierta, entonces eso significa que esto lo puedo poner hasta afuera y me va a quedar W1, eta 2, 3, de x1, wedge de x2, wedge de x3. Entonces, lo que yo quiero es escribir la eta primero. Entonces, quiero que el de x2 y el de x3 aparezcan primero y este de x1 al final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues conmuto estos dos. Entonces, esto me va a quedar... Como conmuto 1, entonces esa es una, por la propiedad que vimos acá, ah no, no las tengo aquí, pero de x y wedge de xj es lo mismo que menos de xj wedge de x y, ¿cierto? Entonces produce un signo negativo, entonces me va a tener, me va a poner este, un menos, entonces va a ser menos omega 1 eta 2 3, de x1, y aquí cambio estos dos, me va a quedar de x3, de x2. Ah, bueno, de hecho aquí me equivoqué. Y nos conviene mejor. Nos conviene mejor. Digo, al final va a dar lo mismo, pero vamos a dar más vuelta. Primero menear este. Entonces, este con este me va a dar un menos. Entonces va a quedar de x2, wedge de x1, wedge de x3. Y luego cuando cambie este con este, me va a dar otro menos. Eso me va a hacer más W1, eta 2, 3, dx2, wedge dx3, wedge dx1. Entonces justamente estos vienen del número de veces que yo muevo los elementos de la base justamente para pasar la uno forma que está a la derecha a la izquierda o la que está a la izquierda a la derecha. Entonces justamente... Un movimiento viene, este, o sea, esta, como es una uniforma, queda fija, entonces no necesito nada. Y esta, la eta para moverla al principio, necesito cambiar dos lugares. Dos lugares por uno del otro. ¿Ven? Y eso genera un signo positivo. Entonces, al final, esto me va a quedar eta 2, 3, dx2, dx3. Este lo puedo meter, wedge omega 1 de x1 por la propiedad 1 y esto me va a quedar entonces eta que es esta wedge omega entonces así entendemos esto que está aquí justamente es el número de lugares que hay que mover esto por el número de lugares que tiene el otro Entonces, este... <coughs> Eso justamente es lo que quería ver. Entonces, pueden, pueden poner eh, ejemplos para comprobar que esto, se, que esto se cumple. O sea, y es propiedad de los determinantes. A ver, déjenme poner otro ejemplo. Puse aquí ejemplo. Voy a poner aquí ejemplo. Entonces, un ejemplo de cómo funciona esta propiedad y entender por qué sale este menos aquí. Entonces, aquí sí se las tiré así, ah, pero digamos, esto viene de las propiedades de los determinantes. También. Entonces, no es como que muy oscuro de dónde viene esto. Entonces, va, vamos a poner un otro ejemplo, digamos. Vamos a tomar de nuevo el E3. Y vamos a tomar, este no sé, por ejemplo, la forma A de X1, wedge de X2. Entonces en el RT, el RT tiene componentes 1, 2, 3 o X, Y, Z, como quieran llamarle. Entonces para yo calcular esto, tengo que evaluarlo en un conjunto de vectores en el RT, entonces en un V. Entonces tengo que tomar un V, 
en el espacio tangente a R3. ¿Cierto? Entonces eso lo puse acá explícitamente. No. Sí, aquí está. Entonces, en el espacio tangente R3. Entonces yo agarro esto y esto me va a quedar, según mi definición, va a quedar esto pegado. Entonces va a ser A de X1 en U con A de X1 en B. Y luego este que es de X2 en U con de X2 en B. Y esto justamente si multiplico me va a quedar o oh, si, si aplico las las propiedades de los determinantes o multiplicando, da igual entonces voy a ponerlo así da de x1 u por dx2 b aquí es producto normal porque estos ya son números reales menos a de x1 b por dx2 u y entonces esta a yo la puedo meter o la puedo sacar digamos que es lo que Hacían con los determinantes. Entonces, de x2b menos de x1b de x2u. Y entonces esto va a ser a por el determinante. Entonces, esto me va a quedar a por de x1 de x2, por ejemplo. Pero este a también lo puedo meter en la segunda. Entonces, lo puedo, lo puedo poner como... Eh, dx1u por a de x2 porque estoy en los números reales entonces en los números reales se vale que esto yo lo meta acá o lo mueva o factorice como hice aquí entonces todo esto es porque estamos en r ya menos eh, dx1b por a de x2 u y esto es exactamente lo mismo que dx1u dx1b con a de x2 2u a de x2b y esto por definición es dx1 wedge a con dx2 y esto en v entonces como ven esto lo pongo así para que vean que estas propiedades vienen de, la, de las propiedades del determinante mientras que esta de aquí viene del hecho de las propiedades del hecho de que el Producto exterior es anticonmutativo. Anticonmutativo. Entonces, ¿qué quiero? Quiero demostrar... No sé si demostrar eso o... Bueno, vamos a ver un ejemplo antes. Entonces, la demostración de esto... Para, ustedes la pueden hacer. Ustedes, o Taira, o Arturo. Se les da curiosidad. De hecho, voy a hacer esta más adelante. Más adelante. Pero las anteriores la, las pueden hacer ustedes sin ningún problema. Ahora, lo que quiero ver antes de demostrar eso es... ¿Qué pasa con los elementos generales de...? O sea, porque hemos visto qué pasa con DX1, por ejemplo... Con los elementos de la base. Entonces, hemos visto qué significan los elementos de la base aplicados a un vector. Pero, ¿qué pasa con los elementos generales de, por ejemplo, de lambda 2? Y voy a ponerlo así, de Rn. Entonces, vamos a poner, vamos a tomar R3 de nuevo. Entonces vamos a tomar un elemento en el espacio de dos formas en R3. Entonces cualquier dos formas en R3 ya habíamos visto que se escribe como alfa 1, 2, dx1, dx2, más alfa 2, 3, de, dx2, dx3, siguiendo el orden cíclico, más alfa 1, de, 3, 1, perdón, de dx3, dx1. Entonces vamos a tomar primero alfa que sea un factor, un 5 por dx de y, o sea dx1 de 2, dx2. Entonces, ¿qué hace ese factor 5?
Entonces, ¿Qué es lo que está haciendo ese factor 5? Entonces, no, nosotros sabemos que dx, dy, evaluado en dos vectores de, del espacio tangente, eso para bpwp en tpdr3, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el área del paralelogramo, en este caso, generado por por la proyección de BDP, WDP en el plano parcial X, parcial Y. ¿Cierto? Y entonces ese 5 lo que hace es escalar. Entonces el 5 escala, según lo que aprendimos antes de las propiedades del volumen y de los determinantes, entonces escala el área multiplicándola por 5, escala 5 veces el área, 5 escala el área de ese paralelogramo. Entonces, los factores numéricos en estas cosas van a, van a escalar el área, son factores de escala. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que si yo tengo mi vector, eh, no sé, U, entonces cuando yo escalo acá, aquí voy a tener el, la componente U1 que va a ser de X1 evaluado en U. Y entonces multiplicar, y entonces acá, y tengo un, B, un W igual. Entonces, las sombras de esto me generan este para el, para el logramo. Pero si escalo 5 veces por este, entonces lo que va a hacer es que me va a generar este un paralelogramo más grande, cuya área va a ser 5 veces el área del paralelogramo original. Según lo que vimos, para definir determinantes, ¿se acuerdan? Esa fue una de las propiedades que pedíamos y de ahí llegamos a la fórmula del, de, del determinante a la definición del determinante. Entonces, los factores de numéricos, vamos a decir, en dx y dxj son factores de escala. Y geométricamente lo que hacen es hacer el área más grande o más pequeña según sea el caso. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, eh, vamos a decir, dx, dy, más dy, dz, en el evaluado en los vectores v. Entonces, esto por las propiedades que se supone que tienen que cumplirse. Eh, esto sería de x de y evaluado en v más de y de z perdón eso es por la, por la forma en la que se definieron las el producto wedge perdón con el determinante entonces esto viene de las propiedades del determinante eh, entonces qué es esto geométricamente ah pues ya sabemos, con todo lo que hemos aprendido, pues, ¿qué significa eso? Que estamos sumando dos áreas. Entonces, estamos en nuestro espacio tangente. En el punto P, tenemos dos vectores U y B. Y entonces, este de aquí... Va a generar la proyección en el plano XY en, o en el parcial 1, parcial 2. Entonces acá voy a tener una proyección de estos. Entonces va a ser como algo así. La proyección de B, la proyección de U. Y entonces aquí en este, en este plano me está generando esta área. Que es la proyección, el área generada por las proyecciones de esto en este plano de 1, de 2. Y este de aquí sería en el D2, D3. Entonces sería la proyección sobre este otro plano. 
Entonces, estos vectores proyectados ahí, digamos que es esto, me dan esta área. Entonces, la suma de estos dos me da la suma de las áreas de las proyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo en general que A por DX, wedge de Y, más B por DX, wedge o oh, DY, DZ, más C por DZ, DY, DX, entonces, esto, ¿qué es lo que dice? Que el área de este, el paralelogramo generado por las proyecciones de los vectores V en el plano XY está escalado por el factor A. Y eso hay que sumarle el área del paralelogramo proyectado en el plano YZ escalado por el factor B. Y eso hay que sumarle el área del paralelogramo, digamos acá tendría otro. Del paralelogramo generado por las proyecciones de V en el plano XZ escalado por el factor C. Entonces, eh, y esta misma interpretación se, se cumple si yo tuviera, por ejemplo, el, R, el R7. Entonces, en R7 yo tengo, no sé, un sistema de siete ejes mutuamente perpendiculares. Y entonces, si yo calculo las dos formas, por ejemplo, de x1 con de x3, eso me va a generar paralelepípedos, paralelogramos en el plano 1, 3... En el plano, no sé, eh, 2, 4, por ejemplo. Y entonces, una 1 forma, o un elemento, una 2 forma, un elemento del espacio de 2 formas en R7, geométricamente, o sea, va, va a escribirse como una serie de números, por ejemplo, de x1 con de x2 más a2 con de x1 con de x3, aquí sería el, el término creciente. Entonces va a tener un dx1, dx2, dx1, dx3, dx1, dx4, dx1, dx5, dx1, dx6, dx1, dx7, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 5, 6, 5, 6, 7 y 5, 7. Y entonces la interpretación geométrica de todo eso es, pues es, es la suma de las proyecciones de los vectores en los respectivos planos escalados por estos números que están aquí. Y entonces en R3, por ejemplo, eh, si yo estoy en R3, pues es claro que esta forma de X, de Y, de Z... Me da el volumen. Ya no lo voy a pintar porque lo tenía por acá. Ah, no, no lo tengo. Entonces me da el volumen de... Dejen pintarlo otra vez. Eso era en el, en el otro... Entonces tengo, no sé, voy a pintar así un U, B, W. Entonces esto me genera... Este, un paralelepípedo. Paralelepípedo. Entonces, esto es el volumen de la proyección de los vectores en R3, en el mismo R3. Eso sería el, el lambda 3 de R3, por ejemplo, un alfa I. Entonces, se puede escribir como un alfa 1, 2, 3, de dx, de y, de z. Entonces, eso significa que el volumen está escalado por este factor en alguna de las dimensiones, dado que esto lo puedo escribir como alfa 1, 2, 3, de x, de y, de z, por las propiedades del teorema que pusimos al, al principio. Entonces, escalo 1, y eso lo que hace es aumentar el volumen en esa escala, según lo que habíamos entendido. Y ahora lo mismo, si yo estoy, por ejemplo, si este alfa pertenece, es una tres forma, pero en R5, por ejemplo, en R5, entonces, ¿cuántas voy a tener ahora? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. 
Entonces, ¿cuántos elementos de aquí van a haber? Pues va a haber el 1, 2, 3, que tiene tres componentes. El, el 1, 4, el 1, 2, 4, 5. El 1, 3, 4, 5. El 2, 3, 4, el 2, 3, 5, etc. Y entonces cada uno de ellos, cada una de esas combinaciones de tres, este, nos va a generar un espacio de tres dimensiones. Y ahí vamos a tener el volumen generado por las proyecciones de esos vectores ahí. Y entonces la suma, o sea, de los elementos de todo esto, 1, 2, 3, de x1, de x2, de x3, como se escribiría una 1 forma aquí en general. Este, 1... 2, eh, 4, etcétera. Entonces, en cada uno de estos planos, en el plano 1, 2, 3, genera un paralelepípedo de estos, escalado. En el plano 1, 3, 4, 1, 2, 4, perdón, había puesto. 1, 2, 4, me genera otro paralelepípedo escalado por este número. Y entonces, la suma de todo eso es la suma de todos los volúmenes de los paralelepípedos generados por las proyecciones de los vectores en cada uno de esos espacios. Esa es la interpretación geométrica que tienen estas cosas. El wedge. Entonces, eh, lo que quiero decir en resumen es que todas las dos formas no importando en qué espacio yo esté, se van a comportar de la misma forma. Van a ser las proyecciones en espacios dos dimensionales y me, y me van a dar el área, áreas dos dimensionales. Las tres formas se van a comportar igual sin importar qué espacio esté yo usando. Siempre van a ser las proyecciones tres dimensionales en los respectivos eh, espacios que se están tomando entonces, por ejemplo aquí pues depende cuáles son los que agarre son las proyecciones tres dimensionales en cada uno de esos espacios que son las proyecciones del espacio original digamos de acuerdo entonces vamos a ahora vamos a demostrar la propiedad ¿Dónde está? Para ver cómo, cómo lo haríamos. Vamos a demostrar la propiedad 4 del teorema 3.4.1. Sí, ¿no? Muy bien, entonces ahora ya ustedes entienden quizá mejor que, que un estudiante de geometría rimaniana el significado geométrico de esta cosa. El significado geométrico de esto, del producto wedge, de dos formas, de tres formas. Por supuesto, si tengo un producto de cuatro formas, digo es, es obvio, pero bueno, lo voy a poner. Entonces, ¿qué significará que yo aquí voy a tener un vector u, b, w, z? Cuatro vectores. Entonces, esta cosa me va a dar la proyección. No importa en qué espacio esté, puede estar en Rn. Entonces, esto me va a dar la proyección en el espacio 1, 2, 3, 4. O sea, lo que esto sea, eh, aquí no lo podemos representar, pero se entiende que estoy como... Tratando de que visualicen lo que estamos diciendo. Entonces, si yo tengo un Rn, esta es la proyección de Rn en 1, 2, 3, 4. Y entonces ahí me voy a tener un, un paralelepípedo en cuatro dimensiones, que quién sabe qué sea eso, generado por cuatro vectores. Y eso me va a dar un cuatro volumen. Entonces, ¿qué va a significar esto? pues va a ser el cuarto volumen del paralelepípedo generado por estos vectores que pertenecen al espacio tangente a Rn. Entonces tengo el espacio Rn, los proyecto en este espacio de cuatro dimensiones 
y eso me genera un 4 volumen. Entonces, esa es la interpretación geométrica de estas cosas. Ahora, ¿eh? déjenme un segundo nada más. Ya, solo tenía que hacer una cosa. Eh, entonces, vamos a demostrar la propiedad 4 del teorema 3.4.1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dx y 1 wedge dx y 2 wedge dx y k se escribe como la suma de sigma que pertenece a ese k de ese gn sigma por el producto desde j igual a 1 hasta k de dx y sigma j Evaluado en el vector bj. Esa es mi definición. Entonces ahora vamos a dar. Eh, vamos a decir sean. W. Una k forma en Rn. Entonces de tal manera que esa W la podemos escribir como. Tal que esa W la escribo como. Dx y 1. Dx en ik. Entonces, una, estoy tomando una K forma aquí, puesta en términos de los vectores de la base. Sin, coefici sin coeficientes aquí. Entonces, digamos, por ejemplo esto. Entonces, si estoy en el espacio R3, estos índices corren desde igual a 1 hasta 3. Y J también. Si estuviera en el espacio R2... Estos índices corren desde 1 hasta 2. Entonces en el espacio R2, en, en R2 que va de 1 a 2, solo tengo W1, 2, de x 1 de x 2 Pero si estoy en el espacio R3, tengo las tres componentes. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy escribiendo es esto, esta parte en general, pero sin ponerle los coeficientes, porque la propiedad general, digamos... O sea, lo que vamos a hacer es demostrar que esto se cumple para ese caso especial y ya después cuando yo tenga una, uno form, una K forma en general con estos omegas, simplemente basta con que aplique las propiedades anteriores. Que se supone que ustedes pueden demostrar o el, alguno de los profesores va a hacer eh, con ustedes. Entonces tengo esta omega así y agarro una eta que sea una L forma en Rn tal que esa eta es de X, eh, voy a poner otro índice, J1 hasta de X, J, L. Entonces tengo una K forma y una L forma. Si pensamos en los ejemplos anteriores, pues, por ejemplo, puede ser una 1 forma con una 2 forma en R3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero aquí lo estamos poniendo en general, en general. Entonces, nosotros cal queremos calcular quién es omega wedge eta. Entonces, omega wedge eta sería dx y 1 wedge dx y k producto wedge con eta que es dx j1 a dx j l. <coughs> Entonces lo que voy a usar es esta definición que tengo aquí. Ahora, dense cuenta que esto, o sea, ¿cómo puedo ver que es la eta omega multiplicado por el menos 1 elevado al producto de estos dos? Ah, pues, lo que yo podría hacer es mover este hasta acá. ¿Cuántos lugares? K. Y luego el siguiente, o sea, este me va a cambiar un menos 1 a la K por DX J1, DX y 1, DX y K, DX J2, DX JL, si ¿Sí, sí lo ven. Entonces, esta también lo voy a mover K veces.
Y esta de medio aquí voy a, voy a moverlo K veces. ¿Y cuántas de esas voy a mover? Este... L de estas. Entonces eso, cuando yo cambie todas estas de acá, me va a producir el menos 1 a la L también. Y entonces voy a tener todas de este lado y todas estas por acá. Que va a ser el eta wedge omega. Entonces esa es otra forma de verlo. Sí, yo creo que más simple que usando esto de aquí. Pues digamos si nosotros definimos el wedge de esta manera. Entonces eh, es instructivo que veamos cómo, cómo, cómo manejar esto en este tipo de cuestiones. Pero justamente definiéndolo así se encuentra que el producto es anticonmutativo y entonces cada que yo hago estos cambios, solamente tengo que contar bien cuántas veces los muevo, me van a generar signos negativos elevados a el cierto número de veces que lo muevo. Por ejemplo, si la K es par y el L es impar, el producto me va a dar un producto par. Pero si es impar con impar, me va a dar un impar etcétera, ¿no? Y ahí va, voy a tener el menos o el más. Entonces ahí eso como una observación para que vean que es sencillo también. Si esto es simple de hacer, los otros son más simples todavía. Entonces, pero quiero, quiero que veamos cómo manejar esto. Entonces, este wedge sería esto. Ahora, yo no puedo, yo no sé manejar esto de esta manera. Aquí me faltó algo, perdón. Me faltó el valor en los vectores. Entonces, dx y 1, dx y k, evaluado en b1, hasta bk. Ahí sí, donde y, donde k, perdón. Puede ser de 1 hasta n. Entonces puede ser 3, puede ser 4, lo que sea. Entonces, esta cosa la tengo que evaluar en K más L vectores para que esto tenga sentido. Estas son K formas y esto me da L, L de, o sea, aquí tengo K de estos elementos de la base y esto me da L de estos. Entonces necesito un vector de K más L. Entonces tengo omega wedge eta, lo tengo que evaluar en b1 hasta bk, luego voy a tener bk más 1 hasta bl más k o bk más l. ¿De acuerdo? Y entonces esto, sustituyendo lo que tengo aquí, me va a quedar dx1 wedge dx y k wedge de x j1 wedge de x jl y eso evaluado en b1 hasta b k más l voy a dejarlo así entonces si aplico mi definición esto que está aquí aplicado acá sería la suma de todas las permutaciones en ¿De cuántos elementos? Pues es el número de vectores que tengo aquí. O el número de formas. Entonces aquí tenía K. Aquí tengo K más L. K más L. De ese GN de Sigma. Por el producto. De todas las D. Pero estas, estas D se separan en dos grupos. Entonces voy a poner un producto. porque O sea, este es... Esta pi denota producto. Es dx y sigma 1, b1 por dx y sigma 2, b2 por dx y sigma 3, b3, etc. Entonces, en vez de poner todo, como tengo como dos índices eh, como que no corridos en las dx, voy a poner las primeras que son las k. Entonces sería desde r igual a 1 hasta k de dx. Sigma, o oh, bueno, y eh, Sigma R por BR, entonces eso me cubre los primeros caben, B1, B2, B3 hasta BK. 
y luego los productos desde s igual a 1 hasta L de la de X eh, J sigma de S evaluado en BS. Entonces va a ir de B1 hasta B L. De hecho, realmente tendría que poner aquí desde S igual a K más 1 hasta L, digamos. Entonces, pero si hago eso, aquí me quedaría sigma de K más 1, pero aquí les he nombrado con 1 hasta L, no como K más 1 hasta K más L. Entonces por ese motivo le dejo así, como abusando de la notación, digamos, que es lo que estamos haciendo aquí. Pero eso es lo que estamos haciendo precisamente. Perdón, y no es evaluado en esos vectores. Déjenme borrarle aquí. Y entonces esto está evaluado en, justamente por ese motivo que no le estoy poniendo desde S igual a K más 1, Aquí estos B tienen que estar en K más L. Entonces tiene que, para que sea evaluado en K más 1, así como lo estoy poniendo. Ah, perdón, pero le puse la S. De B a la K más S. Entonces va a estar evaluado en DXJ de sigma 1, B de K más 1. DX de J sigma 2, de B de K más 2, etc. Hasta K más L. Entonces... Este tipo de cuestiones son las que son tienen cierta dificultad a la hora de hacer estas cosas. Porque la notación tiende a confundir mucho. Sí, pues entonces hay que hacer las cosas con cuidado, digamos. Aquí me salté. O sea, en vez de poner esto, ustedes pueden poner esto así. Como SGN sigma. Y en vez de poner el producto, le ponen DX y sigma 1, B1. Entonces, todo ese producto por dx y sigma 2 b2 producto de x y sigma k evaluado en bk entonces visto así es claro que tengo que evaluar en estas primeras los primeros k vectores y luego multiplicar por estas segundas en los k más 1 hasta k l vectores o sea en esencia los l vectores ¿Sí? Entonces, esta sigma, sigma es una permutación. De SK más L, que es el conjunto de K más L elementos. Entonces, esa sigma. Entonces... Entonces, ya vimos que de manera natural, con el pro, o sea, cómo sé que, vuelvo, vuelvo a repetir lo que estamos haciendo, o sea, cómo sé que esto se cumple, porque si lo pongo completo como lo habíamos puesto aquí antes, eh, ¿dónde está? Esto que había puesto así, y luego les decía esto es igual, y voy meneando estas cosas así, llegamos a que se tiene que cumplir esto la propiedad justamente ahora formalmente como la demuestro la puedo demostrar utilizando nuestra, nuestra definición de hecho que dimos de producto wedge entonces por un lado tengo esto y ahora quiero ver qué es el otro producto el eta wedge omega entonces eta wedge omega lo tengo que evaluar también en los, en los mismos vectores b1 hasta bkl B1 hasta B a la K más L. Y entonces esto van a ser los DXJ1, which DXJL, which DXI1, which DXIK. Y eso lo tengo que evaluar en B1 hasta B a la K más L. Entonces de nueva cuenta, según mi definición, esto va a ser igual a qué? A la suma de las permutaciones, pues voy a poner una permutación prima de la SK más L del signo de las permutaciones 
por el producto de nueva cuenta de estas dos, primero el producto desde S igual a 1 hasta L, de estos de X, J, Sigma, S, evaluados en BS. O sea, desde S igual a 1 hasta L. Entonces, de nueva cuenta aquí estoy, en vez de poner B1 hasta BK, estoy poniendo B1 hasta BL y luego BL más 1 hasta BL más K. Digamos, es lo que estoy haciendo aquí. Eso lo puedo hacer. Y luego lo siguiente sería el producto de R igual a 1 hasta acá de las dx y sigma r evaluado en el vector l más r entonces en, en el l más 1 l más 2 hasta l más k de acuerdo ahora cuál es la diferencia entre estas dos entonces la diferencia entre las dos entre 1 y 2, es el orden en que aparecen los índices los índices este IR e IS entonces justamente aquí aparecen primero estos que en la primera ecuación aparecen después Y viceversa, que eso, eso lo podemos entender ya por lo que hicimos de mover esto para acá. Entonces, en uno están aquí y en el otro caso están acá. ¿De acuerdo? Entonces, si extendemos esto, a ver, déjenme, déjenme poner. En resumen, lo que tenemos es que omega which eta evaluado en b1 hasta bk bk más 1 hasta bk más l es la suma sobre las permutaciones de k más l de ese gn sigma por dx este y sigma 1 b1 de x y sigma 2 b2 por dx y eh, sigma k en bk por dx j sigma 1 bk más 1 por multiplicado hasta dx j sigma que le puse eh, l en bk más l entonces expandido y el otro que es eta wedge omega en b1 hasta bk más l es la suma sobre las permutaciones de ese K más L, de ese GN sigma prima, y luego tengo, eh, ¿dónde está? DX, ah bueno aquí, perdón, aquí lleva la prima, la prima, entonces es eh, DX J sigma prima de 1, evaluado en B1, hasta dx j sigma prima de l bl por dx y sigma prima 1 en bl más 1 por dx y 
sigma prima de k b a la l más k. Entonces aquí en este, las variables b1 hasta bk están asociadas a las unoformas de x y. De x y 1 hasta y en entonces déjenme poner, a ver, vamos a ponerle 2, 3, 4. Entonces en, en 3, los vectores b1 hasta bk están asociados a las unoformas de x pi 1 hasta de x y k y las variables o y los vectores los vectores eh, bk más 1 hasta bk más l están asociados a las uno formas de x j1 y que le puse jl y de xj hasta de xjl entonces para para obtener o para llegar a 4 necesitamos intercambiar los papeles o los roles de, de, de los vectores B1 hasta BK con BK más 1 hasta BK más L. Creo que eso es claro de cómo puse las cosas extendidas aquí. Entonces, en este caso es B1 hasta BL y en este caso es este, BK más 1 hasta BK más L. Entonces lo que vamos a hacer es dar una permutación. Entonces, en el fondo lo que hay que hacer, y como ya aprendimos de cómo, de lo que habíamos explicado de mover esto, y eso, eso de mover está asociado con la permutación, con las permutaciones. Entonces hay que, hay que eh, manipular sigma para intercambiar los bloques de vectores. Entonces, para intercambiar estos con estos, hay que manipular las permutaciones ahí. Entonces, vamos a definir una permutación este, tau, vamos a llamarle, del grupo, del conjunto de camas L de elementos que intercambia los K elementos con los últimos L elementos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que tau de R va a ser igual a R más L si uno es menor o igual que R, menor o igual que K. Y que tau de S, de K más S, perdón. Entonces va a ser igual a S si S está entre S y L. Entre 1 y L, perdón. Si S está entre 1 y L. Entonces esta permutación lo que hace es cambiar los primeros K elementos con los últimos. Entonces, por ejemplo, si R, si R es igual a 2, por ejemplo, entonces lo que hace es que tau 2 
te lo manda a 2 más L. Entonces el 2 lo cambia al 2 más L. Y por ejemplo el, el 2 más S cambia al S. Al, al K, creo que le había puesto sí, al K, perdón 2 más K lo cambia al K entonces por ejemplo 2 más K lo manda acá si K está entre aquí déjenme ponerle K K más S K más K ah no, K más S no, perdón, 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 está bien Si ese está entre 1 y L, si sí está bien. Entonces, este, si S es igual, por ejemplo, a 2. Entonces, ¿qué tengo? Que tau de K más 2 me lo manda al 2. O sea, el K más 2 lo regresa al 2. Entonces, justamente intercambia los K elementos, los primeros K elementos con los últimos L elementos. Entonces, estoy anotando todo lo que se observa, porque de hecho de aquí ya está hecho, pues. Pero bueno, estoy anotando lo que... Para que lo tengan ahí, por si no lo ven tan claro en una primera explicación, en una primera revisión. este, Al menos vean y a lo mejor leyendo algo de lo que estoy poniendo les abre la mente o les da luz sobre esto. Entonces, esta tau actúa sobre los primeros... K índices, o sea, sobre el I1 hasta el IK, y los mueve a las posiciones que ocupan el J1 hasta el JL, es decir, que es lo que hace que el tau de R te lo manda a R más L. Para R igual a 1 hasta K. Que es lo que pusimos aquí. Y también ta, Tau actúa sobre los últimos índices. Los L índices. Que sería J1 hasta JL. Y los mueve a las, a las posiciones que ocupan los caésimos. Los I1 hasta IK. Entonces esto lo que me dice es que tau de... Esto me lo dice justamente esta segunda expresión. Tau de K más S es igual a S... Para S igual a 1 hasta L. Entonces aplicando tau. A. Omega eta. Intercambiamos. Los vectores. Asociados. A omega y a eta. Entonces, los que estaban asociados a omega se van con eta y los que estaban con eta se van a omega. Entonces, con lo cual, las uno formas se reordenan. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo es que tau de eta wedge omega, o sea, ¿puedo aplicarlo aquí o puedo aplicarlo al otro? A ver, déjenme ponerlo a eta wedge omega, vamos a ponerlo así. Entonces, este aplicado acá, pues si me los mueve, si hace esto que dije aquí, entonces este va a moverlo, va a tener un signo esa permutación que es el número de lugares que lo muevo, entonces... ¿Cuánto lo muevo? K lugares y este lo muevo L lugares. Entonces, esta está aplicado aquí. Va a ser menos 1 a la K por L. 
que sería aplicarlo aquí. O sea, sería la tau aplicada a eta. Bueno, tengo que... Tenemos que aplicarlo a los, a los vectores. B1, BK. BK más 1 hasta BL. Entonces, de hecho, voy a ponerlo así nada más desde B1. Hasta BL. Y entonces esto. Me da. Menos 1 a la KL. Por todo esto que está aquí. Pero con él. O sea realmente. Esto ya me los cambia. Digamos cambia estos vectores. Acá. Y eso justamente es lo que está aquí. ¿Ven? O sea, todos estos me los manda acá y todos estos ves me los manda aquí. Y esta permutación pues va a ser la misma que antes. Entonces va a ser la suma sobre sigma que pertenece a ese de, R, de K más L. De ese GN sigma por este el producto... Que le puse de J igual a 1 hasta acá. No, de R igual a 1 hasta acá. De DX sigma. No, de DX y sigma R en BR por el producto desde S igual a 1 hasta L de DX y J, perdón. J sigma L por B, K más L. Y entonces esto precisamente es menos 1 a la KL por omega wedge eta aplicado a B1 hasta BL. Y como es para todo B1 hasta BL, vectores tangentes a RN, entonces lo que obtenemos es que eta wedge omega es lo mismo que menos 1 a la KL por omega wedge eta. Entonces aquí, digamos, demostración del teorema 3.4.1 le pueden poner. Y entonces, por ejemplo, la, la propiedad 3, como la demuestro, la propiedad 1 y 2. Entonces, las propiedades 1 y 2. Son directas. Entonces verlo con Arturo. Y la propiedad 3 entonces, pues lo que yo tengo es que la propiedad 3 dónde está. Tengo que omega, wedge, eta 1, eta 2. Va a ser lo mismo que menos 1 a la KL, que sería esta forma. Entonces va a ser eta 1 más eta 2, wedge omega. Entonces esto va a ser por la propiedad que acabamos de demostrar. Ah, bueno, bueno, claro, esperen, esperen un poco. Entonces eso demuestra esto de aquí, pero ya en el caso general, perdón, eso, eso faltaba. Eh, entonces, ahora usamos esto para demostrar 4 eh, de manera general. Entonces damos una omega, una K forma en Rn. Entonces, esta omega se puede escribir como omega de I1 hasta omega de IK de X I1, wedge de X IK. Entonces, donde estas sumas, los I1 hasta IK van desde 1 hasta N. Y 
O sea, y tomando en cuenta que el producto de dos repetidos es cero, etcétera, etcétera, y tomamos una omega que está en el conjunto de que es una L, L forma, entonces esta eta la escribo como eta J1, JL, DX, J1, Wedge, DX, JL, entonces este J1 hasta JL van desde 1 hasta N también. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que... Eh, Omega wedge eta es omega i1 hasta i k de x i1 wedge de x i k wedge con eta j1 hasta jl de x j1 wedge de x jl y entonces por la propiedad 1 que es directa y pueden demostrar Aira o Arturo lo que tenemos es que esto es igual a omega i1 y k con eta j1 jl por dx i1 dx y k wedge dx j1 de xjl y entonces esto por lo que acabamos de demostrar es omega 1 y y k eta j1 jl esto cambia y me va a quedar el menos 1 a la k por l por de xj1 de xjl wedge de x y 1 de x y k y entonces por la propiedad 1 de nuevo, este se mete para acá y me queda menos 1 a la KL por eta J1, JK, DX J1, DX JL, ah perdón aquí es JL, wedge omega I1 hasta IK por DX I1, DX IK. Y entonces esto es igual a menos 1 a la KL por eta wedge omega. ¿De acuerdo? La propiedad 2. Con Taira o Arturo. Esta también es directa. O sea, si ya demostramos, esta es la más complicada, de hecho, la que acabamos, la que acabamos de hacer. Entonces, las otras son, se siguen de las propiedades de los determinantes pero digamos la idea es que utilicen la definición de aquí eh, ¿dónde está? Uh, ah, no, 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 ¿qué hice? ¿dónde está? que utilicen la definición de wedge, ah, esta que utilicen la definición de wedge para demostrar esas dos y entonces 3 es consecuencia de eso. Entonces 3. Tenemos omega wedge eta 1 más eta 2. Entonces la suma de 1 formas. De n formas. O sea, si tendríamos que poner omega una k forma en rn. Eta 1 y eta 2. Eh, l formas en rn. Entonces la suma de uno formas pueden demostrar que también es una uno forma, eso tendrían que hacerlo, pero eso este, también lo van a hacer cuando demuestren la propiedad 2. Entonces tenemos que omega wedge eta 1 más eta 2, que es una uno forma de la misma dimensión, entonces va a quedar como menos 1 a la L por K, entonces esto va a ser por 4, de eta 1 más eta 2, wedge omega, y esto va a ser por la propiedad 2, menos 1 a la K, a la L, K o K, L, por eta 1, wedge omega, más eta 2, wedge omega. Y esto es lo mismo que, o sea, de hecho, todo esto que estoy poniendo aquí, eh, ya no es necesario que lo evalúen los vectores tangentes porque 
eh, justamente ya demostré las propiedades sin pro demostramos la propiedad 4 sin evaluar en los vectores tangentes de acuerdo, o sea, aquí estoy a abusé de la anotación porque aquí tendría que poner el o sea, de hecho desde acá donde está aquí entonces aquí ya dije que era para todos estos esto, esto se cumplía ya sin hacer referencia a los vectores tangentes, ¿ven? Porque he demostrado que se cumple para todos los vectores tangentes. Entonces, por eso ya no lo estoy poniendo acá. Y esto va a ser menos 1 a la KL, eta 1, wedge omega, más menos 1 a la KL por eta 2, wedge omega. Y esto por la propiedad 4, me va a quedar eta 1, wedge omega, más eta 2 wedge omega y esto de las propiedades de las formas esto me queda eta 1 más eta 2 wedge omega y entonces con eso hemos demostrado ese, el teorema ese que que pusimos al, al principio entonces todo esto todas estas propiedades dan o sea, forman el álgebra de Grassmann o el álgebra exterior de formas diferenciales entonces antes de poner como cómo se ve el álgebra digamos pero digamos este es el álgebra ya entonces qué es el álgebra de Grassmann o qué es el álgebra exterior es el producto wedge que cumple con estas propiedades de aquí y claro además con que la suma de una L forma con una L forma es una L forma no puedo sumar formas de distintos de distintas dimensiones como pasa con los vectores. No puedo sumar un vector de tres dimensiones con un vector de dos dimensiones. O un vector de ocho dimensiones con un vector de tres dimensiones. No puedo hacer eso. Entonces lo mismo pasa con las formas diferenciales. Y esto, esta analogía viene del hecho de que se tiene el isomorfismo. Que hemos mencionado ya muchas veces antes. Entonces, ah, déjenme apagar esto. Ah, lo siento, lo siento. Un teléfono que estaba, que dejé ahí con el sonido. Eh, muy bien, entonces ahora... Vamos a dejarlo acá, o no. Sí, vamos a dejarlo acá, una hora y media. Y lo que seguiría es, eh, vamos a ver una notación simplificada para las formas diferenciales. Y vamos a ver cómo, cómo se obtienen las formas diferenciales a partir del producto tensorial. Entonces, y también vamos a, voy, vamos a ver cómo saber cuántos elementos de la base tiene, tiene el, el, espacio, el espacio de formas diferenciales, eh, lambda k. Que de hecho también se le, se le denota con un omega, pero eso, eso lo pueden revisar. Eh, bueno, eso lo, lo vemos después. Y todo esto lo pueden ver en el Nakahara. No está explicado como lo estoy dando yo aquí, pero digamos en esencia es lo mismo, de ahí lo saqué. ¿Qué es el...? ¿Cómo se llama? A ver, déjenme buscarlo. Ay, no, no lo tengo aquí. Mm, descargas... Lo voy a subir para que lo vean. Entonces... Se llama Geometry, Topology and Physics. Este lo subo. A 
Classroom. Entonces, ahí, claro, la diferencia son muchas, que ahí no explica como las, las interpretaciones geométricas que hemos visto aquí. Y también lo hace en general para variedades, para variedades. Eh, nosotros lo estamos poniendo todo en RN, pero digamos, todas estas propiedades que estamos poniendo aquí, cuando ustedes lleven un curso de geometría diferencial o de geometría rimaniana, relatividad o lo que sea, eh, van a ver que son las mismas propiedades, claro, porque era lo que decía, si tengo un espacio curvo como una esfera, entonces me fijo en una vecindad de la esfera, en esa vecindad, esa esfera se parece a su espacio tangente, y una vez que tengo el espacio tangente, entonces utilizo todas estas propiedades de los espacios vectoriales que hemos aprendido, y en particular de cálculo, entonces todo el cálculo diferencial se vale en una vecindad aquí, entonces doy un sistema de coordenadas, hago cálculo, digamos que lo que estaría haciendo en esencia es de la esfera bajarme a un plano, y en el plano hacer cálculo y luego subirme a la esfera de nueva cuenta, algo así. Entonces las propiedades van a ser las mismas, exactamente iguales, cambiándole RN por, este, por M. De acuerdo, entonces en la siguiente ocasión vamos a ver esa notación simplificada que es buena para los cálculos y vamos a ver de dónde viene el, el producto de formas en términos de un producto tensorial. Entonces todo esto está encaminado a revisar este qué era esto en las integrales. eran estas cosas en las integrales y entonces en base a eso vamos a ver la integral de línea de superficie y con eso vamos a encontrar el teorema de Stokes en general y luego lo vamos a hacer para el caso específico de R RN de acuerdo entonces ese es el objetivo